നമസ്തെ നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു മെഗാ ഗ്രാൻഡ് ഡിബേറ്റ് നടത്തുകയാണ് ജനം ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയും കൂടുതൽ വിപുലമായും ആഴത്തിലും സംവദിക്കണമെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതിനാലും അതിൻ്റെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലുമാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാസംവാദത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ കത്തിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃഭൂമി ചാനലിലെ രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വ്യാജ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ സിന്ധു സൂര്യകുമാർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിന് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ തന്നെ വിനു വി ജോണിൻ്റെ പേരിലും കേസുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അഖില നന്ദകുമാറിനെതിരെ ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റം ചുമത്തി എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി എന്നാരോപിച്ച് ജനം ടി വിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ വിളിപ്പിച്ച് ഹരം കൊള്ളുകയാണ് വാർത്ത ചോർത്തിയതിന് മലയാള മനോരമ ലേഖകൻ ജയചന്ദ്രൻ ഇലങ്കത്തിന് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്കൊപ്പം വലതുപക്ഷത്തെ ചില ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നടപടി ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈ നന്ദകുമാറിനെ പലതവണ ജയിലിൽ അടച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മറുനാടൻ മലയാളിയിലെ ഷാജൻ സ്കറിയെയാണ് വേട്ടയാടുന്നത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പി വി ശ്രീനിജൻ എം എൽ എയെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ജാമ്യമില്ല കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കീഴ്ക്കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഷാജൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു പത്രമോ ചാനലോ തെറ്റായ വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ വകുപ്പുകളുണ്ട് നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ പക്ഷേ ഞങ്ങളാണ് പോലീസ് ഞങ്ങളാണ് കോടതി എന്ന മട്ടിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഇടത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഭരണത്തിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെയും തണലിൽ ഷാജനെയും മറ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഒരു ഹോബിയായി കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ശിങ്കിടികളാവട്ടെ ഇപ്പോൾ വധഭീഷണിയും മുഴക്കിയിരിക്കുന്നു വധഭീഷണിക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം രാധാകൃഷ്ണനും വിനു ബി ജോണും ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആശയപ്രകാശനവുമാണെന്നിരിക്കെ തെറ്റായ വാർത്തകളെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നിരിക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചും പരിഹസിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഈ രീതി ആശാസ്യമാണോ ഇത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഭൂഷണമാണോ കേരളത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയോ എഡിറ്റർ ചോയ്സ് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ മുൻമന്ത്രിയും സി പി ഐ നേതാവുമായ ശ്രീ സി ദിവാകരൻ നിയമ വിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാംകുമാർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ സംവാദകൻ ശ്രീജിത്ത് പണിക്ക നുസരത് ജഹാൻ പാണ്ഡ്യാല ഷാജി സലീം മടവൂർ കെ വി എസ് സരിദാസ് ബി ജെ പി നേതാവ് വി വി രാജേഷ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ എൻ ശ്രീകുമാർ വി ആർ ഷാജി എന്നിവ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ സംവാദത്തിൽ അതിഥികളാവുന്നു ഒപ്പം മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മുൻമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എം പിയുമായ ശശി തരൂർ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതമാദ്യമായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ആണ് പോകുന്നത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ വ്യാജ വാർത്ത നൽകി രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബി ബി സിക്കെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ ബി ബി സിയെ പിന്തുണച്ച ആളുകളാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകൾ വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നവരെ പിന്തുണച്ചവർ കേരളത്തിലിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അടക്കം ശബ്ദമുയർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക എസ് എഫ് ഐ കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ തട്ടിപ്പും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തു മറ്റ് ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായും ഇതേപോലെയുള്ള നടപടികൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായിട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ വിരോധാഭാസമാണ് അതിനർത്ഥം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആ സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാത്തവരെ കരുതുവാരി തേ തേക്കുകയും അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതേസമയത്ത് യഥാർത്ഥ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും നടത്തുന്ന ആ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കുകയും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നവരെ എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് യെസ് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വി മുരളീധരൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തക നിയമത്തിന് അതീതരൊന്നുമല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുന്ന ആ രീതി അതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരതനാടൻ മലയാളി ആ ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത രീതി നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അവിടെ ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൻ്റെ ഈ മോണിറ്റർ വരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിൽ അർദ്ധരാത്രി കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ എവിടെയോ ഷാജിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഷാജൻസ്കറിയ ഒരു ഭീകരവാദിയോ തീവ്രവാദിയോ അല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ഭീകരവാദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും പിടിക്കാൻ അടക്കുന്ന കെ പോലീസ് കേരള പോലീസ് എന്തിന് ഇത്രയധികം താല്പര്യം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിലുള്ള അത്തരം സമീപനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സാകൂതം കേൾക്കാം കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായിരുന്ന ഓഖിയെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം നടത്തിയുണ്ടായി അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ ഒരു സെമിനാറിൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സെമിനാറിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ അന്ന് ഓഖിയിൽ കുറേയധികം ആളുകളെ കാണാതാകുകയും മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഇവരൊക്കെ ഈ കടലിൽ പോകുന്ന തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ മത്സ്യബന്ധന ആൾക്കാരൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പണക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒരു പരാമർശം ആ സെമിനാറിൽ ആ ഒരൊറ്റ പരാമർശം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് 
അന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മുൻകൈ എടുത്ത രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇന്നും സർക്കാരിൻ്റെ അവർ ചങ്ങാതിമാരായിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇന്നുള്ള ആളും ആണ് അന്ന് ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത് അന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലോൺ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ അവസാനം അതായത് നവംബർ അവസാനമാണ് അതിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഐ എം ഡിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തമ്മിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഫാക്സ് വന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആദ്യത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ വേവ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഫാക്സിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ ഫാക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉടനെ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ദുരന്ത നിവാരണ നിയമമൊക്കെ ഒന്ന് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കടലിലെ തിരമാല കൂടുന്നു അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ അപായത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു അലേർട്ടായിട്ട് പോകുന്നതുമൊക്കെ പലരും കടലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കടലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പോകേണ്ടത് അതിനൊരു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ കടൽ തീർത്തൊന്നും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പരാമർശം ഞാൻ നടത്തിയത് ഇവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉടനെ തന്നെ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് എടുക്കുകയോ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ പാവപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള പരാമർശം നടത്തി പണക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ സെർച്ച് നടത്തുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭരണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പേടിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യമായിട്ട് ഭരണകർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഒരു കോടതി വിധി ഉണ്ടായി ഇലക്ഷൻ കേസുകളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള എത്രയോ അഴിമതി കേസുകൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് ആ അഴിമതി കേസുകളൊക്കെ വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പല വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ അപ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ അവരുടെ വായടപ്പിക്കുക അവരെ ഒരു ഒരു ശബ്ദിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നടപടികൾ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നാളെ വിടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ചർച്ച വിഷയം എടുക്കുന്ന ഒരു ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ആങ്കറിനെ ഈ ചർച്ച നയിക്കുന്ന ആങ്കറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക ഇതുമല്ലെങ്കിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്തുക എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന ഒരു നടപടികൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഒരു പല വിധത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടപ്പാക്കിയത് പോലെയുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ എല്ലാവരും നടപ്പാക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ
ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ന് വർത്തമാനകാലത്ത് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന വാർത്ത വായിക്കുന്നവരെ അതുപോലെ അവതാരകരെ ഇവരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിടിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികാര നടപടിക്ക് ഇരയാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് വിരമിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതാം കണ്ണിയ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അത് ഒരു പൗരൻ്റെ മൗലിക അവകാശമാണ് ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നത് പത്ര പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പത്രത്തിൽ കൂടി ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ വരിക എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിമർശനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സാണ് വിമർശനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല തെറ്റായ വിമർശനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററെ പോലെ ഒരു ഭരണ ഭരണാധികാരികൾ തുടങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അവർ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല അതേസമയത്ത് വ്യക്തിപരമായ അവഹേളനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവഹേളനത്തിന് അത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അത് ഒരു നടപടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവരെ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കത്തില്ല അവർക്കെതിരായിട്ട് കേസെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചും ശരിയല്ല പല സ്ഥലത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസറെ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്ത തെറ്റ് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായിട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ശരി തന്നെ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം പത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകണം ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അത് ഉള്ള കാര്യം സത്യം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു ചുമതല പത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും ഒരു ജനാധിപത്യം നടക്കത്തുള്ളൂ ജനാധിപത്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അഭിപ്രായങ്ങൾ സമുന്നത ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടും അവർ കാര്യങ്ങൾക്ക് പത്രക്കാർക്കെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ അത് ഈ ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം കാരണം പത്രക്കാരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിമർശനം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്ന ആ ആ കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണ് അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തന്നെ തോണ്ടും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണം അത് ഫോർത്ത് കോളം അതായത് പ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആ പത്രത്തിലൊരു ന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ധാർമ്മികവുമല്ല യെസ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോച്ചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നത് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്വേച്ഛാധിപതികളാണ് വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് സ്വേച്ഛാധിപതി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അപ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ നേരത്തെ ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അതിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭരണകൂടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ചില ശിങ്കിടികളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറക്കി മാധ്യമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും എന്നൊക്കെ കുറേ ശിങ്കിടികളെ ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് അത്യന്തികമായി ഭയം എന്ന വികാരമാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിമൽ കുമാർ റെഡിയാണ് വിമൽ
പക്ഷേ അയാൾ സത്യസന്ധമായ ഒരു നൂറ് ശതമാനം അയാൾ നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്രവൃത്തി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാല് അയാള് ഓരോ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആയാലും അയാളുടെ പേര് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു വേട്ടയാടൽ തന്നെയാണ് ഇത് അയാളുടെ മാത്രമല്ല ഈ അതായത് ഈ മാസ്റ്റ് പാർട്ടി എവര് ഭരിക്കാൻ വന്ന അച്യുതാനന്ദ് ഞാനൊരു മാസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ മാസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നല്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ വോട്ട് ചെയ്യാറ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോയി അച്യുതാനന്ദൻ നല്ല മന്ത്രിസഭയായ സമയത്താ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പഴീ നമ്മളെ ഈ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഭരണമാണോ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ കുണ്ടായിസമാ നടക്കുന്നത് എവരോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അതായത് എവരെ ബി എസ് എഫ് ഐ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എവർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഗുണ്ടായുസമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർത്തു ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ വിറ്റികളായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒക്കെ വിഷമമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും അവരുടെ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഞാൻ പറയാ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ സാജന് സാജന് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇത് ഇവിടെ അയാൾ അയാൾ ക്രിമിനൽ കേസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അയാളുടെ വീട്ടില് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാഫ് പത്ത് പേര് സ്ഥാപനമല്ലേ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ വിമൽ കുമാർ വിമൽ കുമാർ നിരവധി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുണ്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ് നാട്ടിൽ ഗുണ്ടായുസമാണ് നടക്കുന്നത് ഗുണ്ടായുസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള വിരട്ടി വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശരിയാണ് പൊതുസമൂഹം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാർ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമായി വിമൽ കുമാർ പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി അടുത്തതായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമങ്ങളായാലും പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ആരായാലും അവൻ്റെ ജീവിത ശരിയും പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയെല്ലാം ചില നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായി നൽകുന്നുണ്ട് അത് മാധ്യമങ്ങളായാലും തിരക്കേടില്ല ഓൺലൈനിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളായാലും തിരക്കേടില്ല ആരായാലും തിരക്കേടില്ല അവരെല്ലാം ആ നിയമത്തിന് വിധേയമായും പ്രവർത്തിക്കാം ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കക്കൂസ് പണിയാൻ പോയാൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ആ കക്കൂസ് പണിയുന്നത് ദോഷകരമാണെങ്കിൽ ആ കക്കൂസ് പണിയാൻ നിയമമില്ല അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പറമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് മറ്റൊരു പറമ്പുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്ന് അവന് ദോഷകരമാണെങ്കിൽ ആ മരം മുറിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മര്യാദയും സംസ്കാരവും നിയമവും അതുപോലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവർക്ക് സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സത്യത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി വളച്ചൊടിക്കാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ ധർമ്മവും കർമ്മവും പക്ഷെ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേത് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനും വ്യക്തി ഹത്യ നടത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നും ഓൺലൈൻകാർ ഉണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻകാരാണ് ഈ അപകടങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണം ഈ ഓൺലൈൻകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അവർ പ്രക്ഷേപണം നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലുള്ള സംസാരം കേട്ടാൽ ഇത്തരം തറ പറ പറയുന്ന ഓൺലൈൻകാർ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലുള്ള പോലെ കാണുക മാത്രമല്ല അവർ കിടന്ന് ആക്രമിക്കുകയും അതിന് ശേഷം ആളെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം അതെന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വന്ന അപജയം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് മാധ്യമരംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ കുറേയെങ്കിലും ഒരു മര്യാദ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതാണെങ്കിൽ പോലും അവർ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ മുതലെടുക്കാനും സമ്പത്ത് കൊയ്യാനും ഉള്ള വളഞ്ഞ വഴികളിൽ ആരും പ്രയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിന് പരാതി ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഭാഷ അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാതി പറയുന്നുണ്ട് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് അനുഭവിക്കുന്നു കാരണം ഒരു നിയന്ത്രണവും പാടില്ല ഞങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അതീതരാണ് ആ രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സംസാരിച്ചത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനോട് പറയാനുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ആ നിയമത്തിന് വിധേയരായിട്ടാണ് കഴിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു നിയമവാഴ്ചയെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അതിനൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം തെറ്റായ വാർത്ത കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലാതെ കുറേ തെരുവ് ഗുണ്ടകളെ അഴിച്ചുവിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വധിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് നമ്പർ ഇടുന്നു അത്തരം പ്രവണതകൾ അത് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊട്ടും ഭൂഷണമല്ല എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ ഉള്ളൂ അടുത്തതായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശാലിനീയമായി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുന്നു അതിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന മാധ്യമ അടിയന്തരാവസ്ഥ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു മാധ്യമ വേട്ടയും സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന മാധ്യമ അടിയന്തരാവസ്ഥയോടും പ്രതികരിക്കാൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ് സുരേന്ദ്രജി എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തിന് പിണറായി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനമാണ് ഈ മാധ്യമ വേട്ടയിലൂടെ നാം കാണുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിവാരങ്ങളും പാർട്ടിക്കാരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊള്ളകൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നവരെയെല്ലാം കേസെടുത്ത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ചെയ്തതുപോലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് പിണറായി വിജയൻ എടുക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്തെ നേതാക്കന്മാർ നടത്തുന്ന വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാതെ പാസ്സായ വിഷയത്തിലടക്കം ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തു ആ വാർത്ത ആരെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു പാർട്ടിക്കാർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് റിപ്പോർട്ടർമാരെ അടക്കം കേസെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു എം എൽ എ തന്നെ പരസ്യമായി പി വി അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഫിയ എം എൽ എ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഓരോ മാധ്യമങ്ങളെയും തന്നെ നേരിട്ട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിന് സൈബർ ആക്രമണം ഒരു വശത്ത് നടത്തുന്നു മറുവശത്ത് നേരിട്ട് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള ഭീഷണി ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് പോലെ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഒരു ഈതി അമീനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത് തന്നെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ സർക്കാരിനെയും തന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരെയെല്ലാം ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള സമീപനമാണ് ഇത് അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായി വരിക തന്നെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശം വേണമെന്നാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്ദി കെ സുരേന്ദ്രൻ നന്ദി ശാലിനി പിണറായി ഈതി അമീനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് അദ
ആവില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തതായി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതുവരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മാധ്യമ വേട്ടയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് മുഖ്യമതാര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഭരണവശത്തെ ഒരു എം എൽ എ തന്നെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഒരു അപ്രഭിഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണോ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടക്കം കൂടുതൽ പ്രതികരണം ആവശ്യമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം എൻ കെ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ചേരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ അപരിചിതമായ ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന സർക്കാരിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ആകെ കർശനമായ നിലയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയാമകമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമല്ല നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമല്ല വേട്ടയാണ് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വേട്ട അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി പാർട്ടിയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്നലകളിൽ കേട്ട് കേൾവി പോലുമില്ലാത്ത അനുഭവമല്ലേ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വ്യാജ രേഖയും വ്യാജ ഡിഗ്രി പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമർപ്പിച്ച വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഒറ്റ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർക്കെതിരായി ഗൂഢാലോചന കേസ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഖ്യധാര ദിനപത്രത്തിൻ്റെയും ചാനലുകളുടെയും ഒക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മലയാള മനോരമയുടെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് കൊല്ലം ബ്യൂറോ ചീഫ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം കെ എം എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലെ അനധികൃതമായ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിൻ്റെ കഥകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായും അന്വേഷണവും കേസ് നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് സൈബർ വേട്ടയാണ് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് കുടുംബത്തെ പോലും അതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു നിയമസഭാംഗം പരസ്യമായി ഞാൻ ഗുണ്ടയാണ് കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത് സംസ്ഥാനത്തൊരു നിയമവാഴ്ചയുണ്ടോ അരാജകാവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ കേരളം മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാസിസം വിയോജിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ അനിഷ്ടകരവും അപ്രിയവുമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവനെ കേസെടുത്ത് കൽത്തുറിങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് രേഖാമൂലം പരാതി കൊടുത്തു ഡി ജി പിക്ക് ഒരു നടപടിയും ഡി ജി പി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി കേസാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരായി മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വിയോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫാസിസമാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും ഒത്താശയോടും കൂടിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കാരണം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ സരസ്വയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് മോചിതമാകുന്നതിന് വേണ്ടി വിവാദങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഇത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ വേട്ടകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ തമസ്കരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ
കോൺഗ്രസിലെ സമുന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്തായി നോക്കാം അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിഷേധാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യമായൊരു ഘടകമാണ് ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നവരാണവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് വാർത്തകൾ എത്തിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ വാർത്തകൾ എത്തിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബുദ്ധിമുട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ന് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു അവരെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവരെ അപമാനിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന നടപടിയല്ല ഇതിനെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരായി ഉയരുന്ന ഏതൊരു ശബ്ദവും ഒരു പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഗുണകരമല്ല ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി പി എമ്മും ഗവൺമെൻറ്റും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയോടും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ഞാൻ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്ദി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന ശബ്ദം ഒരു ശബ്ദവും അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ല മാത്രമല്ല പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി പ്രതികരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇപ്പോൾ എം പി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ശശി തരൂർ ശശി തരൂർ ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന വേട്ടയാടൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എം പിയുമായ ശശി തരൂർ പ്രതികരിക്കും സർ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു വേട്ടയാടൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതൊരു ശരിയായ നടപടിയാണെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ല തീരെ ശരിയല്ല എന്താ കാരണം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന മുതൽക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ പ്രസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളാണ് എനിക്ക് പലതവണ മാധ്യമക്കാർ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവർക്കത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല എല്ലാവർക്കും മാധ്യമത്തിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുക താങ്കൾ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ജനം ടി വി നാളെ അടയ്ക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഒന്നാം കാര്യം നമ്മൾക്ക് ആ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭരണഘടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെ ബാധിക്കരുത് അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വകാര്യ കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കോടതി കൊണ്ടുപോയി ജയിക്കാനോ തോൽക്കാനോ ശ്രമിക്കട്ടെ ഇതിൽ സർക്കാർ ഇട ഇടപെടാൻ എന്താ ആവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ ചില മാധ്യമക്കാരുടെ ജീവിത മാർഗം എൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ക്യാമറ അവരുടെ ഓഫീസ് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ സർക്കാർ പോലീസുമായിട്ട് സീസ് ചെയ്താൽ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ പ്രൊഫഷനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കംപ്ലയിൻറ്റിന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരൊരു ഒരു ഒരു അന്യായം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ പോയി ജയിക്കട്ടെ ഇതിൽ പോലീസിന് ഇടപെടാനും ഈ വഴിക്ക് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവിതത്തിന് നശിപ്പിക്കാനുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തീരെ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ എതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടക്കം മുതൽക്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു ഒരു മൂല്യമാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിലും നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യത്തിലും ജന ജനാധിപത്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം സർക്കാർ ചെയ്യരുത് ഈ അപ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെയാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു വേട്ടയാടൽ നടപടി ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമാണെന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറും അവരുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ വേട്ട അവർ പറയുന്നു കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ എന്തെങ്കി
സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ എന്ത് പാർട്ടിയുടെ എതിരെ സംസാരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയണത് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവരും അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അഥവാ വല്ലവരും തെറ്റ് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഒരു ഡെഫമേഷൻ നടന്നാലോ കോടതി പോവാലോ അതിൽ പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എതിരും കൂടി കോടതി പോയിട്ടല്ലേ എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭരണഘടനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാരിന് പോലീസുകാരെ അയച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും ക്യാമറയൊക്കെ പുച്ചെടുക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജനാധിപത്യം നടക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാഹുലിനൊപ്പം അഖിൽ പാലോട്ടുമഠം ജനം തിരുവനന്തപുരം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ സർക്കാരിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഭരണഘടന പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഡിഫമേഷൻ കേസുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം അല്ലാതെ പോലീസിനെ ഇറക്കി വിട്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളും അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആശാസ്യമല്ല എന്നാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ ജനാധിപത്യത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആശയപ്രകാശനം ആണ് തെറ്റായ വാർത്തകളെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ മാധ്യമങ്ങളെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വർദ്ധിക്കുമെന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതി ആശാസ്യമാണോ എന്നാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സംവാദം മുൻമന്ത്രി സി ദിവാകരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ശ്രീ സി ദിവാകരൻ മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങളായാലും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളായാലും ആരായാലും പിറകെ പിടിക്കും നിയമപരമായി അവർക്കെതിരെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പേരിൽ ആർക്കെതിരെയും എന്തും പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫമേഷൻ കേസിന് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്നൊരു അലിഖിത നിയമം മാപ്രകൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമ പോകത്ത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ശ്രീ സി ദിവാകരൻ അതിനൊന്നും ഇനി സൗകര്യമില്ല നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്കെതിരെ പോരാടും കഴിയുമെങ്കിൽ എഫ് ഐ ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും അങ്ങനെയൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സംഘാടക സമിതിയുടെ തീരുമാനം അതിനിപ്പോൾ മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടും കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ക കരഞ്ഞിട്ടും തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല മാന്യമായും സത്യസന്ധമായും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ അവന്മാരും ഇനി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും ശ്രീ സി ദിവാകരൻ എൽ ഡി എഫിലെ ഒരു എം എൽ എ ആണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് വളരെ മയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെസ്റ്റ് നമ്പർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ സി ദിവാകരൻ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ആവുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു അച്ചടക്കം ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം രീതിയുണ്ട് അതിൻ ആ ചട്ടം കൂടി അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പെരുമാറും എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ കരുതുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു എം എൽ എ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇങ്ങനെ വിരട്ടുകയാണ് വിരട്ടി വരുതിയിലാക്കുകയാണ് ഇത് ശരിയാണോ ആശാസ്യമാണോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയ വായിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഊറ്റം കൊള്ളാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ ഈ രീതി സ്വീകാര്യമാണോ ശ്രീ ദിവാകരൻ ഞാൻ കേരളത്തിലെ പത്ര പ്രവർത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള സമരങ്ങളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ സമരങ്ങളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐക്യദാർഢ്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റാണ് പത്രക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്
സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ പത്രധർമ്മമാണ് ആ പത്രധർമ്മത്തിന് നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് കെ സി ഡി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും ദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും പാരമ്പര്യമാണ് അങ്ങനെ തിരുത്താൻ നോക്കിയ പല പത്ര പ്രവർത്തകർക്കും വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അംഗീകായ ചില വാർത്തകൾ ഞാൻ വായിച്ചു ചില ആളുകൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു പോലീസ് വിളിപ്പിക്കുന്നു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വിടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു മാധ്യമ വേട്ട എന്താണ് ഈ വേട്ടയുടെ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേട്ടയാണ് ഈ കൊല്ലുകയാണ് മാധ്യമ വേട്ട അതുപോലെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നതിട്ട് മാഫിയയുടെ എം എൽ എ മാഫിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എം എൽ എ എം എൽ എമാരെ കുറിച്ചും ജനപ്രതിനിധികളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ ഈ ഭാഷ തന്നെയാണ് ചില പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് വ്യവസ്ഥാവിധമായ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലൂടെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല തെറ്റുകളുണ്ടാവാം ആ തെറ്റുകൾ പത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അതെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് നേരിടേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു ചാടി ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കുകയോ ലാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയോ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പത്രക്കാരുടെ നേർക്ക് ശരിയല്ലാതെ എടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൽ ഡി എഫിന് അങ്ങനെ ഒരു നയമില്ല പത്രമാധ്യമങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന നയം എൽ ഡി എഫിനുള്ളതല്ല അനിൽ നമ്പ്യാർക്ക് അറിയാം അനിൽ നമ്പ്യാർ ദീർഘകാലമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീ വെച്ച് മാധ്യമരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് പത്രക്കാരുടെ സമരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിനായിട്ടായിരുന്നു അന്നെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ജനപിന്തുണയുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ആലോചിക്കണം ചാക്കിൽ കയറ്റി എം എൽ എമാരെ പിടിച്ച് വന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റല്ല ഊട് വഴികൾ കൂടി വന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റല്ല മുഖാമുഖം നിന്ന് സമരം ചെയ്ത് വന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ലക്ഷ്മണ രേഖ വേണം ഏതുവരെ ആവാം വിമർശനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവർ ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അവരെല്ലാം അവർ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് വേണോ ശ്രീ സി ദിവാകരൻ എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് വിമർശനങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഭരണകൂടം ഭയക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു മാഫിയ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ആ ജനപ്രതിനിധി അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഗുണ്ടയാണെന്ന് എന്തു ചെയ്യും ഒരു ജനപ്രതിനിധി പറയുന്നു ഞാൻ ഗുണ്ടയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ് ദിവാകരൻ ഞാനത് അത് കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താ കാരണം ഇത് മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്നേഹമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭണം ജനാഭിപ്രായം ഉയർന്നു വരുന്നൊരു സന്ദർഭമാണിത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങളല്ല മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഉടനെ താങ്കളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനം വെച്ച് പറയട്ടെ താങ്കൾ ചർച്ച ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുത് പ്ലീസ് അതിന്റെ ശ്രദ്ധ ജനങ്ങൾ എന്ത് തിരിച്ചു വിടാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ ഹലോ അല്ല താങ്കൾ ചർച്ച ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയരുത് വഴി തിരിച്ച് വിടരുത് എന്ന് ഇല്ല 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 ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ എനിക്കില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല കേൾക്കാമല്ലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അനിൽ തമ്പ്യാർ കേൾക്കാം യെസ് ക്ലിയർ ആണ് ഓഡിബിൾ യെസ് കേട്ടോടാ എനിക്ക് കേട്ടോടാ കേൾക്കാം കേൾക്കാം എനിക്ക് കേട്ടോടാ എനിക്ക് ആ മിസ്റ്റർ അനിൽ തമ്പ്യാർ യെസ് ഇന്ത്യയിലെ തീഹാർ ജയിലിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് പത്രപ്രവർത്തകർ കിടക്കുകയാണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളിയായ ഒരാളിനെ കൂടെ ഉണ്ടതില്ല ലോക പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് 
അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം കേരളത്തിൻ്റെ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിലെ പത്രക്കാരെല്ലാം നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ് അവർ ചെറിയ സമൻസും എം ഒ എന്ന് വന്നാൽ ഭയക്കുന്നവരല്ല അവർ ഗവൺമെൻറ് ഓലപ്പാമ്പിൽ ഒന്ന് വീഴുന്നവരും അല്ല അതൊക്കെ അവരെല്ലാം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ മാധ്യമവേട്ടയും സംഭ്രമജനകമായ അന്തരീക്ഷമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഇഷ്യൂസാണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന പത്രപ്രവർത്തകരെ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കറിയാം അവരെല്ലാം നല്ല തൻ്റെടികളും ഇതെല്ലാം ഇതിനപ്പുറം വന്നാൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്നവരും ഇനിയും സത്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നവരുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഭയമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നത് ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നതിന് നല്ല കാര്യം തന്നെ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനൊരു ഒരു ലക്ഷ്മണരേഖയുണ്ട് ആ ലക്ഷ്മണരേഖയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നേ വിമർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഫാഷിസം തന്നെയല്ലേ ആത്മവഞ്ചനയാണ് എന്ന ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മവഞ്ചനയാണ് പാണ്ഡ്യാല ഷാജി താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം പറയാമോ യെസ് പ്ലീസ് ഹലോ പറയാം പറയാം ഞാൻ ശ്രീതിവാരൻ സഖാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മഹത്തായ സോബിച്ചൂണിയൻ എന്ന് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മഹത്തായ സോബിച്ചൂണൻ തകർന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായി സോബിച്ചൂണൻ തകർന്ന് തമ്പോറടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസ്ഥിവഞ്ചനങ്ങൾ പോലും ഫോസറുകൾക്ക് പോലും കൊള്ളാത്ത അനാഥമായി പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന വിവരം ഇപ്പോഴും അറിയാത്തതാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ലോകം വിളിച്ചത് ഒരു വിവരവും അറിയില്ല ഇവര് ഇതിന് അനുബന്ധമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പി വി അൻപർ പി കെ അൻപുറ പി വി അൻപർ എന്ന് പറഞ്ഞ അടിവയറ്റുള്ളത് മുഴുവൻ തന്നെ തലയിൽ പേറി നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ സത്യത്തെ നാം വിളിക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ മ്ലേച്ഛമായ ഭാഷയിലാണ് ഈ ഭാഷ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ലക്ഷ്മണരേഖയാണ് വേണ്ടത് എന്ത് ലക്ഷ്മണരേഖയാണ് വേണ്ടത് ആരെ വിമർശിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണരേഖ പത്രഭാഷ എന്ന സംഭവത്തെ ദുരിതപടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചതാണ് പത്രഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പരമപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പേന പേന നമ്മൾ കീ പേന നമ്മൾ എടുത്ത് കീശയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ വിട്ടുന്നത് താളും തകരയുമല്ല തലയാണ് വിട്ടുന്നത് താളും തകരയുമല്ല തലയാണ് വാൾത്തലക്കൽ കാവിലമ്മ തുണയുണ്ടെന്ന് കരുതി വേണം പേന ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയോ അത് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപ്പുഴയും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പുഴയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാരാണ് കേരളത്തിൽ അത് അറിയാത്തവരാണോ കേരളത്തിലെ പത്രക്കാർ അറിയാത്തവരാണോ പത്രക്കാർ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഗുണ്ടയാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ പക്ഷെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പൊതു നയമാണെന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല ഒരു വിവരക്കേടുമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ മറിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് കേരളം എത്ര മാത്രം ഭയാനകവും ഭീകരവുമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏതാണ് ആ വ്യക്തി അർത്ഥശങ്കക്കരയില്ലാത്ത വിധം പറയാം അത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് അകത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് കോംപ്ലീറ്റ് വിഭാഗം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അല്ലേ അഭിയോഗ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി അച്യുതമേനോൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നിട്ടില്ലേ സി കെ ചന്ദ്രമൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നിട്ടില്ലേ കാനം രാജേന്ദ്രൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നിട്ടില്ലേ സി എച്ച് കണാരൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടില്ലേ ചടയൻ ഗോവിന്ദാട്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടില്ലേ വി എസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇ കെ നായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം മര്യാദയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാധ്യമത്തെ വിളിക്കാറുള്ള പ്രയോഗം എന്താണ് അതൊരു ബൂർഷ പത്രം എന്ന നിലയിലാണ് ആക്
ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതിന്റെ ദുരന്തമാണ് സാമൂഹ്യമായ ദുരന്തമാണ് ഈ അൻവറിനെ പോലെ ഈ അടിവേറ്റുള്ള തലയിൽ പൊറി നടക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡയലോഗിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആരാണ് അതാണ് ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ തവണ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പിണറായി വിജയനാവട്ടെ ഈ പറയുന്ന പി കെ അൻവറാവട്ടെ ഇവർക്ക് ഒരു പേരഗ്രാഫ് ഒരു പേരഗ്രാഫ് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതാൻ മാത്രമുള്ള ഭാഷാശുദ്ധി ഉണ്ടോ ഇവർക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തീഹാർ ജയിലിലെ പടായി പറയുന്ന ഞാൻ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ തീഹാർ ജയിൽ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മറുനാടൻ മലയാളി എന്തേ പിന്നെ കാപ്പൻ അവിടെ കൊടുക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യമുണ്ടല്ലോ ഒരു പൊതു യോജിപ്പിന്റെ മേഖല ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പിന്നെ ഷാജൻ സ്കറി സക്രിയയുടെ പേരിൽ വരാതിരുന്ന എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി തീരുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയിടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയിടിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അത് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദനാണ് വിലയിടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സർവ്വസാധനത്തിനും വില കയറി ഇടിഞ്ഞതായിരിക്കും അവർ ഒറ്റയാൾക്ക് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി കുടിഞ്ഞു ഒരു വിലയുമില്ല ഈ വിലയുമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഉത്തരവാദി മറ്റാരുമല്ല ഈ മാതിരി അസംബന്ധങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കുന്ന അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഈ സാധനം ഈ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഖാബ് ജി ശക്തിധരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലെ ആ പോസ്റ്റ് രംഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ കുറിപ്പ് ആ കുറിപ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഗർഭധാരണ ശേഷി ഗർഭപാത്രം ഇല്ലാതിരുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമായി പോയി എന്ന് എന്താണ് പിന്നെ പിന്നെ കോപ്പറേറ്റ് വിവാഹരൻ ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് അർത്ഥം ആരെ ചൂണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം പറഞ്ഞത് ആര് ചൂണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നെടുക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ ചൂണ്ടിയാണോ ആണോ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല ഷാജിയല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേടയും ഓരോ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണിത് ഇത്രമാത്രം അനാഥമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി ലക്ഷ്മണ രേഖ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇനിയും നൂറ് കണക്കിന് പി കെ അൻവർമാർ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ജനാധിപത്യം ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ആദ്യ മധ്യാന്തമായി ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഫ്രീഡം ടു അപ്പോസ് വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എതിർക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബഹുമാനം ഇത് കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മൾ പാരസ്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് പകരം പകരം ഒരു അഴിമതി ഒരാൾക്കും എഴുതിക്കൂടാ അഴിമതി അഴിമതിയല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റു കൂടി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അത്ര മനോഹരമായാണ് അപ്പാട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തത് ഏകസിവിൽക്ക് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാ ഉറുപ്പിയുടെ വില അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതായി തീർത്തപ്പോഴാണ് എം പി ഗോവിന്ദനയുടെ പുതിയ കാർഡ് ഇറക്കിയത് ആ കാർഡാണ് ഏകസിവിൽ കോടിന്റെ വിഷയം ഏകസിവിൽ കോടിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ സ്മാരകമാണ് എം ബി ആർ എന്ന് വിഷയത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സംബന്ധിക്കാം ശ്രീ ഷാജി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ലക്ഷ്മണരേഖയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ താങ്കൾക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പി വി അൻവറും തീവും അനുസരിച്ച് താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അൻവർ ഇന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു പോലീസ് നാളെ അത് നടപ്പാക്കുന്നു ഡി ജി പിക്ക് മുകളിലാണോ ഈ എം എൽ എ അതോ അതോ സി പി എം പാർട്ടിയുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവായി ഇയാളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്താണ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം എന്താണ് കരുതേണ്ടത് അല്ല ആദ്യമേ ഒരു നിലപാടുണ്ട് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെതായ നില മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെതായ നിലപാട് എനിക്കുണ്ട് ആ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന പ്രയോഗം കേൾക്കുമ്പോൾ പത്രങ്ങളെ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലക്കാലം ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര ആശാസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ കൺഫസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷാജൻസ് ക്രിയക്ക് പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയും അത് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടികളെ ഞാനൊരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് എനിക്കുണ്ട് അത് ഷാജൻസ് കറിയയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അയാളുടെ ജേർണലിസം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല അയാൾ അയാൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ജേർണലിസം അത് കേരളത്തിലെ മുട്ടുമിക്കവാറും മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും അവരോട് യോജിക്കും നമുക്കാർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതോ സ്വീകാര്യമായതോ ഒന്നല്ല പക്ഷേ അനഭിമതമായ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ പണ്ടേ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് നൽകിയ ഉത്തരമാണ് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് പത്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണത് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കട്ടെ ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ച് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവർ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ വിമർശകരൊക്കെ എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അൻവർ എന്ന എം എൽ എയുടെ പേര് പല പലരും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ഗുണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആരെയെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റോ പാർട്ടിയോ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പി വി അൻവർ എന്ന എം എൽ എയെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായോ മാധ്യമ വിശാരദനായോ മാധ്യമ വിമർശകനായോ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കാം കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി വലിയ തോതിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഒക്കെ വിധേയനായിരിക്കും ആയ ആൾ തന്നെയാണ് അൻവർ അതിൻ്റെ തെറ്റും ശരിയും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്രമണ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ നിയന്ത്രണം പാർട്ടി നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ അപഖ്യാതി ആ ചി ദുഷ്പേര് അത് പാർട്ടിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരും കാരണം പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപിതമോ അപ്രഖ്യാപിതമായ ആ നയം മാധ്യമ വേട്ടയല്ല മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതല്ല മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വള്ളക്കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയോ എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശീർഷകം തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലും അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് കുറേ കാലമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേരളത്തിനെതിരെ പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുമില്ല കാരണം യഥാർത്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഭീകരത എന്ത് എന്ന് അനുഭവിച്ച ആളായത് കൊണ്ടാണ് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് പക്ഷേ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് ചർച്ചാ വിഷയമെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യു പിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഈ ചർച്ചയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും യെസ് തീർച്ചയായും അക്കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യാം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു അതായത് ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതല്ല മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അതേസമയം തന്നടക്കം പാലിക്കുക അച്ചടക്കം പാലിക്കുക സ്വയം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക അതായിരിക്കണം മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്